हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण बघूया दशांश पूर्णांकाचा भागाकार कसा करायचा याला आपण असं म्हणू शकतो डिव्हिजन ऑफ डेसिमल नंबर हे कसं बघायचं कसं करायचं किंवा आपण असं म्हणू शकतो अशा हिचे स्क्रीनवरती मी तुम्हाला जे एक्झाम्पल सांगितले आहेत ठीक आहे हे एक्झाम्पल जर तुम्हाला जर सोडवायचे असतील अशा टाईपचे तर यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ खूप चांगला फायद्याचा ठरेल ठीक आहे तसं पहिल्यांदा याचा एक नियम आहे ठीक आहे हा नियम काय म्हणतो तुम्हाला सांगतो मी वाचून की दिलेल्या संख्येत दशांश विसरून जा व नेहमीच्या पद्धतीने पद्ध नेहमीच्या पद्धतीत मांडा म्हणजे जी काय संख्या असतील ती नेहमीच्या पद्धतीत मांडायच्या थोड्या वेळापुरता आपण दशांश विसरून जायचा त्यानंतर काय म्हणते दिलेल्या संख्येत अंशात दशांश नंतर एकूण किती अंक आहेत ते पहा व तेवढे शून्य छेदात द्यावे म्हणजे अंशामध्ये बघायचं आपण की दशांश नंतर किती अंक येतं जेवढे अंक असतील तेवढे शून्य आपण काय करायचं छेदात द्यायचं म्हणजे अंशामधले दशांश नंतरची संख्या जेवढे अंक असतील तेवढे शून्य आपण छेदात द्यायचे व दिलेल्या संख्येत छेदान दशांश नंतर एकूण किती अंक आहेत ते पहा व तेवढे शून्य अंशात द्या म्हणजे अंशामधले शून्य खाली द्यायचे आणि खालचे छेदामधले शून्य अंशात द्यायचे ते कसे द्यायचे इथे मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगितलंय जसं की शून्य पॉईंट बारा भागीला शून्य पॉईंट शून्य सोळा ही संख्या आहे आपल्यापाशी ठीक आहे तर या संख्येचा आपल्याला भागाकार करायचा आहे तर आपण सुरुवातीला काय करू दशांश विसरून जाऊ ठीक आहे म्हणजे आपल्यापाशी संख्या कोणकोणती राहिली बारा आणि सोळा ठीक आहे आता बारा आणि सोळा आता आपण अंश बघणार सुरुवातीला की अंशामध्ये दशांश नंतर किती संख्या आहेत तर अंश म्हणजे वरच्याला आपण अंश म्हणतो आता मला समजलं की अंशामध्ये दशांश नंतर दोन अंक येतं म्हणजे आपण दोन शून्य काय करायचे छेदात द्यायचे म्हणजे वरचे शून्य खाली खालचे शून्य वर ठीक आहे आता खाली आपण छेदामध्ये बघू छेदामध्ये दशांश नंतर किती अंक येतं तीन म्हणजे आपण तीन शून्य काय करायचे वर अंशात द्यायचे म्हणजे बाराच्या समोर आपण तीन शून्य लिहिले आणि खाली या अंशातले सोळाच्या शेजारी दोन शून्य लिहिले कारण की इथं दोन अंक येतं आणि इथं किती अंक येतं तीन ठीक आहे अशा टाईपचे आपले जे जे आपण दशांश काढू शकतो ठीक आहे नंतर आपण काय करायचं असते हे शून्य शून्य कॅन्सल करायचे मग लहानात लहान याचा आन्सर काढायचा ठीक आहे आता समोर काही एक्झाम्पल घेतो मी जे तुम्हाला ते तुम्हाला लवकर समजतील तुम्हाला काय करायचं फक्त हा जो नियम जो सांगितला मी हा नियम फक्त एकदा परत नीट समजून घ्या काय म्हणते दिलेल्या संख्येत दशांश विसरून जा नेहमी संख्या नेहमीच्या पद्धतीत मांडा जसं की ते एक्झाम्पल सांगितलं मी सुरुवातीला शून्य पॉईंट शून्य शून्य तीन पाच भागीला सात बरोबर क्वेश्चन मार्क त्यांनी आपल्याला चार ऑप्शन पण दिले ए बी सी डी नावाचे ठीक आहे आता याला आपण सोडू आता याच्यामध्ये मला समजलं की फक्त अंशामध्येच दशांश छेदामध्ये काय नाही तर आपण काय केलं सुरुवातीला फक्त पस्तीस आणि सात हे अंक लिहिले ठीक आहे म्हणजे आपण दशांश इथं विसरून गेलो ठीक आहे नंतर आता आपण पाहिलं की अंशामध्ये छेदानंतर दशांश नंतर किती अंक येते इथं चार येतं मग आपण काय करायचे वरचे शून्य खाली दिले म्हणजे सात समोर आपण किती शून्य लिहिणार चार का लिहिले कारण की अंशामध्ये दशांश नंतर किती शून्य किती अंक येतं चार तर आपण चार शून्य काय करायचे खाली द्यायचे नंतर आता इथं मला समजलं आता वर तर द्यायचं काम नाही आपल्याला कारण की खाली तर दशांश नाहीच आहे मग वर शिवाय द्यायचं काम नाही आहे ठीक आहे आता या दोन्ही संख्येला आपण भाग तोडू आता कारण की हे तर आपलं आन्सर ऑप्शन मध्ये नाही आहे म्हणजे याला आपल्याला सोडवायचं आणि लहानात लहान आन्सर काढायचं आता मला समजलं पस्तीस आणि इथं खाली सात याला सात भाग जातो मग दोघाला मी सात न भाग दिला पाच असत पस्तीस सात एक सात म्हणजे खाली किती आले दहा हजार आणि अंशामध्ये पाच आता पाच भागीला जर दहा हजाराचा भागाकार जर तुम्ही जर केला तर तुमचा आन्सर येते शून्य पॉईंट शून्य शून्य पाच म्हणजे तुमचा आन्सर कोणते पर्याय नंबर डी नंबरचं म्हणजे इथं डी नंबरचा तुमचा आन्सर बरोबर ते राहील पुढचा आता सो गणित बघू मित्रांनो तुम्हाला इथे एक काम करायचं जेव्हा मी तुम्हाला असं सांगत आहे व्हिडिओ वगैरे ठीक आहे एक्झाम्पल तर तुम्ही काय करायचं थोड्या वेळापुरता हा व्हिडिओ पॉज करायचा पॉज केल्यानंतर याचा आन्सर आहे का नाही तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं किंवा मी जे तुम्हाला नियम सांगितला या नियमानं जर काढण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला काही या व्हिडिओचा पूर्णपणे फायदा होईल ठीक आहे रफमध्ये पेज एखादा रफ पेज घ्यायचं 
व्हिडिओ चालू असताना तुम्ही स्वतः पण सॉल्व्ह करून पाहायचं म्हणजे जर एखादी मिस्टेक जर झाली तर मी जेव्हा तुम्हाला सांगतो एक्झाम्पल एक्सप्लेन करून तर त्यामध्ये तुमच्या ती लक्षात येईल ठीक आहे आता आपण पुढचं एक्झाम्पल पाहू एक भाग गेला शून्य पॉईंट शून्य चार बरोबर क्वेश्चन मार्क परत आपण बघितलं की फक्त छेदामध्येच काय आहे तर दशांश आहे अंशामध्ये काही नाही मग आपण काय केलं पहिल्यांदा सुरुवात दिला एक आणि चार दशाल तसे लिहिले आता आपण विचार केला की खाली छेदामध्ये दशांश नंतर किती अंक इथं दोन मग आपण दोन शून्य काय केले वर दिले मग ती संख्या झाली शंभर भागीला चार आता खाली शून्य द्यायचं काम नाही आपल्याला कारण की वर अंशात काय नाहीच आहे दशांश नाहीये मग आता शंभर भागीला चार त्याचा भागाकार केला आपण पंचवीस म्हणजे आपला आन्सर किती सी नंबरचा हे आपले इथे आन्सर बरोबर ते असणार पुढचं एक्झाम्पल पाहू आता एक्झाम्पल मध्ये काय शून्य पॉईंट शून्य शून्य पस्तीस भागीला शून्य पॉईंट शून्य सात बरोबर क्वेश्चन मार्क म्हणजे ज्यामध्ये अंशामध्ये पण आणि छेदामध्ये पण दशांश आहे ठीक आहे अशा वेळेस कसं सोडवायचं तर सुरुवातीला आपण दशांश विसरून गेलो म्हणजे वर किती फक्त पस्तीस खाली किती फक्त सात आता अंशाचा विचार करू आपण की अंशामध्ये दशांश नंतर किती अंक येतं चार मग आपण चार शून्य खाली दिले खाली किती अंक येतं दोन दोन शून्य मी वर दिले म्हणजे आपली संख्या काय झाली पस्तीसशे भाग गेला सत्तर हजार आता याच्यातले दोन दोन शून्य मी कॅन्सल केले माझ्यापाशी किती राहिले फक्त पस्तीस भाग गेला सातशे या दोघाला सातने भाग जातो मग मी सातनं भाग परत दिला म्हणजे आपल्यापाशी किती राहिले सात पाचा पस्तीस वर राहिले पाच खाली सात एक सात आणि ते दोन शून्य जर शास्त असे म्हणजे खाली किती शंभर आता पाच भागीला शंभर याचा आन्सर जर तुम्ही रफमध्ये काढलं तुमचा आन्सर ते शून्य पॉईंट शून्य पाच म्हणजे ऑप्शन नंबर ए हे तिथं तुमचा आन्सर बरोबर ते असणार पुढचं एक्झाम्पल पाहू आपण तीन पॉईंट सहा भागीला शून्य पॉईंट शून्य चार बरोबर क्वेश्चन मार्क ठीक आहे आता आपण परत नेहमी सारखं दशांश विसरून गेलो वर किती छत्तीस खाली किती चार ठीक आहे यानंतर आपण बघणार की वर अंशामध्ये दशांश नंतर किती अंक येतं फक्त एक मग मी एक शून्य खाली छेदामध्ये दिला खाली छेदामध्ये दशांश नंतर किती अंक येतं दोन म्हणून आपण दोन शून्य वर दिले म्हणजे छत्तीसच्या समोर दोन शून्य लिहिले झाली आपल्या पैसे संख्या किती छत्तीसशे भागीला चाळीस परत मी एक एक शून्य कॅन्सल केला माझ्या पैसे राहिले तीनशे साठ भागीला चार याचा भागाकार जर आपण रफ जर मध्ये रफमध्ये जर केला तर आपण म्हणतो चार नऊ छत्तीस आणि तो शून्य तर शास्त सहा म्हणजे इथं आन्सर राहील तुमचं नव्वद म्हणजे ऑप्शन कोणतं बी नंबरचं मित्रांनो एकदम सोपं आहे तुम्हाला फक्त काय करायचं हा या नियमानुसार जायचं सुरुवातीला मी जशास तसे अंक लिहिले अंक लिहिल्यानंतर बघायचं की अंशामध्ये आणि छेदामध्ये दशांनंतरच्या संख्या मोजायच्या ठीक आहे दशांनंतर मी पहिल्यांदा अंशाचा विचार केला की अंशामध्ये दशांनंतर फक्त एक संख्या आहे म्हणून मी एक शून्य खाली दिला आता खाली किती शून्य दशांनंतर किती अंक येतं दोन म्हणून दोन शून्य वर द्यायचे नंतर कॅल कॅल्क्युलेशन करायचं आता हे कॅल्क्युलेशन कसं करायचं याआधी मी तुम्हाला व्यवहारिक अपूर्णांकाचे काही व्हिडिओ टाकले येतं ठीक आहे त्याची लिंक पण मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो ते पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघा त्यामुळे तुम्हाला समजल की कॅल्क्युलेशन कसं करायचं कसा भाग तोडायचा ठीक आहे म्हणजे तुमचा लवकर स्पीड पण येईल आणि ॲक्युरसी पण वाढेल आता पुढचं एक्झाम्पल पाहू आपण शून्य पॉईंट पंचेचाळीस भागीला शून्य पॉईंट शून्य 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 नऊ बरोबर क्वेश्चन मार्क खाली त्यांनी आपल्याला ऑप्शन्स पण दिले पण आपण नियमानुसार जाणार आहे सुरुवातीला आपण काय करू दशांश विसरून जो म्हणजे ती कोण कोणती संख्या राहिली आपल्यापाशी अंशामध्ये राहिले पंचेचाळीस आणि छेदामध्ये किती राहिले फक्त नऊ आता आपण बघणार की अंशाचा विचार करू सुरुवातीला की अंशामध्ये दशांश नंतर किती अंक येतं दोन म्हणून आपण दोन शून्य खाली दिले ठीक आहे आता छेदामध्ये किती अंक येतं चार मी चार शून्य वर दिले म्हणजे पंचेचाळीसच्या समोर चार शून्य लिहिले त्यानंतर मी काय केलं या दोघांमधले दोन दोन शून्य कॅन्सल केले ठीक आहे म्हणजे आपल्यासमोर किती राहिले फक्त पंचेचाळीसशे भागीला नऊ आता या नऊने आपण पंचेचाळीसला भाग तोडू आपण म्हणतो नऊ एक नऊ नवा पाचशे पंचेचाळीस आणि हे दोन शून्य तर शास्त असे म्हणजे आपलं जे आन्सर राहील हे किती राहील पाचशे म्हणजे ऑप्शन तुमचं सी नंबरचं इथं बरोबर ती असणार आता पुढचं एक्झाम्पल पाहू मित्रांनो हे अतिशय सोपा टॉपिक आहे ठीक आहे तुम्हाला जर एका व्हिडिओमध्ये जर नाही समजला तर तुम्ही हा परत व्हिडिओ एकदा रिपीट करा जेणेकरून तुम्हाला बारीक सारीक गोष्टी जे सांगत आहे मी हे सर्व तुम्हाला समजतील 
यामध्ये मी एक्झाम्पल सोपे आणि कमी घेतले तर कारण की तुम्हाला माहिती आहे मी जर जास्त एक्झाम्पल जर घेतले तर या व्हिडिओची लेंथ वाटेल तुम्हालाच बोरिंग वाटणार ते तर त्यासाठी मी लहान अंक घेतले यासाठी की तुम्हाला हे जे कन्सेप्ट जो मला सांगायचा आहे हा कन्सेप्ट तुम्हाला समजेल लवकर हा तुम्हाला मोठ्या अंकांसाठी सुद्धा नियम असाच असणार आहे त्याला वेगळं काही नाही आहे जसं की आपल्या समोर आता पुढचं एक्झाम्पल येत आहे शून्य पॉईंट शून्य शून्य एक भागेला शून्य पॉईंट एक खाली त्यांनी आपल्याला ऑप्शन पण सांगितले ए बी सी डी सी डी परत आपण नियमानुसारच जाणार सुरुवातीला दशांश विसरून जाऊ तर वर अंशामध्ये एक खाली किती छदामध्ये एक नंतर आपण विचार करणार की अंशामध्ये दशांश नंतर किती अंक येतं तीन म्हणून आपण तीन शून्य खाली छेदामध्ये दिले खाली किती अंक येतं एक म्हणून एक शून्य आपण वर दिला नंतर मी काय केलं वरचा एक आणि खालचा एक शून्य कॅन्सल केला सारखे सारखे शून्य असले की आपण ते कॅन्सल किंवा कट करू शकतो म्हणजे आपल्यापाशी किती राहिले फक्त एक भागीला शंभर आता एक भागीला शंभर याचा आन्सर तुम्ही कसंही काढा रफमध्ये तर याचा आन्सर असणार तुमचा शून्य पॉईंट शून्य एक म्हणजे तुमचा ऑप्शन नंबर कोणती बी नंबरचं इथं तुमचं बरोबरती असणार तुम्हाला फक्त ध्यानात ठेवायचं तुम्ही फक्त हा नियम सुरू नका तुम्ही जर नियमाला धरून जर आन्सर जर काढलं तुमचं आन्सर कधीच चुकणार नाही कोणत्याही एक्झाम्पलसाठी हीच पद्धत लागू पडते आणि खूप साऱ्या एक्झाममध्ये काय होते ते मुद्दा दशांचा भागाकार सांगतात जेणेकरून मुलांना ते कन्फ्युजन वाटते थोडं हार्ड वाटते ठीक आहे कारण थोडस वेगळं अतिशय सोपं आहे का जास्त ज्यात का अवघड नाहीये किंवा लॉंग अशी किचकट मेथड पण नाही मी तुम्हाला सोपी पद्धत सांगितली फक्त तुम्हाला याच्यावरती थोडी प्रॅक्टिस करू लागेल तर प्रॅक्टिस तुम्ही एखाद्या बुकमधनं म्हणा किंवा काही तुमच्या पशी जे काही मटेरियल असेल त्याच्यामधून करा ठीक आहे आता आपण बघू एकदा मी तुम्हाला सर्वात शेवटी एकदा परत हा नियम एकदा रिपीट करतो आणि नियम जरासा वेगळा आहे आणि महत्वाचा आहे खूप सारे एक्झाम्पलमध्ये याचं आपल्याला काम पडणार आहे की जसं की काय म्हणते दिलेल्या संख्ये दशांश विसरून जा व संख्या नेहमीच्या पद्धतीत मांडा कशा मांडायचे मी तुम्हाला आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये सांगितले जसं की खाली एक एक्झाम्पल पण सांगितलं शून्य पॉईंट बारा आणि शून्य पॉईंट शून्य सॉरी शून्य पॉईंट शून्य वन सिक्स म्हणजे याच्यापैकी फक्त अंशामध्ये आपण बारा लिहिणार आणि छतामध्ये किती लिहिणार सोळा नंतर काय म्हणते दिलेल्या संख्येत अंशात दशांश नंतर एकूण किती अंक आहेत ते पहा व तेवढे शून्य छेदात द्यावे म्हणजे अंशामधले शून्य आपण छेदात द्यायचे आणि छेदामधले शून्य काय करायचे वर द्यायचे जसं की त्यांनी समोर सांगितलं दिलेल्या संख्येत दशांश दिलेल्या संख्येत छेदात दशांश नंतर एकूण किती अंक आहेत ते पाव तेवढे शून्य अंशात द्या नंतर आपण वर शून्य दिले जसं की आज एक्झाम्पलमध्ये अंशामध्ये दशांश नंतर दोन अंक येतं म्हणजे दोन शून्य खाली दिले खाली छेदामध्ये तीन अंक येतं म्हणून तीन शून्य वर दिले नंतर आपण शून्य शून्य वगैरे कॅन्सल करणार आणि याचा आन्सर लहान लहान काढणार ते आपला आन्सर असणार फायनल ठीक आहे मित्रांनो तर या भागामध्ये आपण एवढेच एक्झाम्पल घेणार ठीक आहे पुढच्या एक्झाम व्हिडिओमध्ये नवीन एखादा टॉपिक घेऊया तोपर्यंत बाय हॅलो विद्यार्थी